హలో ఫ్రెండ్స్ క్యాట్ ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా గుడ్ న్యూస్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు క్యాట్ ఇన్ఫినిటీ అనే కోర్స్ ని ఆఫర్ చేస్తుంది సో ఈ కోర్స్ మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అవసరం లేదు కానీ ఒక అటెంప్ట్ మిస్ అయినా నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ కి కూడా మీరు మన దగ్గరే ఎక్స్ట్రా ఫీ పే చేయకుండా ఉండే మంచి ఛాన్స్ ఇస్తుంది సో దీంట్లో వెర్బల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్ నేను తీసుకుంటాను సో మీరు ఆల్రెడీ నా ఎడిటోరియల్ డాన్సెస్ చూస్తున్నారు సో వెర్బల్ ఎబిలిటీ ఐ విల్ టేక్ కేర్ నేను ఇంతకు ముందు క్యాట్ రాయడం జరిగింది నాకు నైన్టీ నైన్ పర్సెంటైజ్ వచ్చింది క్యాట్ లో నేను ఎండిఐ గురుగావ్ లో ఎంబీఏ కూడా చేశాను ఎండిఐ గురుగావ్ లో ఐ డిడ్ మై ఎంబీఏ ఆ తర్వాత వేరియస్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లో టెన్ ఇయర్స్ పాటు పనిచేసిన తర్వాత ఎల్టిక్స్ క్లాసెస్ ని స్థాపించడం అనేది జరిగింది సో ఐ హ్యాండిల్ వర్బల్ ఎబిలిటీ మీకు ఎల్ఆర్ డిఐ మరియు క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ ఈ రెండింటికి వచ్చేసి వంశీ సార్ హ్యాండిల్ చేస్తారు వంశీ సార్ comes with 15 plus years of experience 15 plus years of experience in teaching cat aspirants konni samasralaga ento mandi cat aspirants ni iams ki pampinchina anubhavam unna faculty vamsi sir so vamsi sir kuda meeku classes cheptaru so meeru mana cat channel lo chuste search oka sample videos kuda meeku untayi meeku inka emanna doubts unte ee number ki call cheyandi pratyusha madam number ki call cheyandi call chesi ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే అడగండి ఒక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎల్టెక్స్ క్లాసెస్ అందించే క్యాట్ ఇన్ఫినిటీలో ఇవి అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు కూడా ఆఫర్ చేస్తాయి కాకపోతే ట్రీట్మెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ని హ్యాండిల్ చేసే విధానంలో ఫ్యాకల్టీ ఫ్యాకల్టీకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది వీటన్నింటితో పాటు దిర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ యూ విల్ గెట్ విత్ ఎల్టీఎక్స్ నేను యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ కి ఎకానమీ టీచ్ చేస్తాను నేను సో మీకు క్యాట్ స్టూడెంట్స్ కి గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లోనూ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలోనూ జనరల్ గా ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి ఉంటే మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా వాటిని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు సో మీకు ఏం చేస్తారంటే అడిషనల్ గా ఎల్టీఎక్స్ యొక్క ఎడ్జ్ ఎకానమీ యొక్క బేసిక్స్ మీకు జనరల్ గా అవసరమైన ఎకానమీ యొక్క బేసిక్స్ యూపీఎస్సీ సివిల్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చే కంటెంట్ నుంచి మీకు తెచ్చి పెడతాం వాటిల్లో ఉన్న కంటెంట్ మీకు అవసరమైనవన్నీ కూడా మీకు వీడియోస్ రూపంలో ఇస్తాను డౌట్స్ ఏమన్నా నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు పొద్దున గ్రూప్ డిస్కషన్స్ కి వెళ్ళినా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ కి వెళ్ళినా సరే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడేలాగా చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఆర్ క్యాట్ ఇన్ఫినిటీ కోర్స్ ఫీజు వచ్చేసి మీకు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ మీరు మేడం తో మాట్లాడి శాంపుల్స్ చూసి ఎలా చెప్తున్నారు అనేది చూసి మీరు ఇమీడియట్ గా జాయిన్ అయిపోవచ్చు రైట్ సో మెజారిటీ కంటెంట్ మీకు రికార్డెడ్ మోడ్ లో ఇస్తాను డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే డౌట్ క్లియరింగ్ సెషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ టేక్ కేర్ అమ్మా బాయ్ ఇవాల్ ఎడిటోరియల్ ఏంటమ్మా టాకింగ్ అండ్ లిజనింగ్ అనే టైటిల్ తో మనకి కనిపిస్తుంది టాకింగ్ అండ్ లిజనింగ్ అంట ఏంటి టాకింగ్ ఏంటి లిజనింగ్ ఎవరికి సంబంధించిన ఎడిటోరియల్ ఇది లెట్స్ టేక్ ఏ లుక్ అట్ ఇట్ ఒకసారి ఎడిటోరియల్ ని చూసేద్దాం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాట్ ఈస్ ఎయిర్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇండియా అండ్ చైనా విల్ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు సింప్లీ పికప్ ద థ్రెడ్స్ ఆఫ్ దేర్ కన్వర్జేషన్ అని చెప్పి రాశారు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి ఇండియా చైనాకి రెండు వేల ఇరవై ప్రాంతంలో ఆ ప్రాంతంలో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏంటి ఆ ప్రాబ్లం బార్డర్ స్టాండ్ ఆఫ్ అంటాం బార్డర్ దగ్గర చైనీస్ ట్రూప్స్ మన ఏరియాలో ఎంటర్ అయ్యాయి అని చెప్పి మనం చైనా వాళ్ళని ఆక్షేపించాం యాలిగేషన్ ఆరోపణ చేయడం అనేది జరిగింది వాళ్ళు నిజంగానే కొంత ఏరియాలోకి వచ్చేసారు వాళ్ళు ఏమంటారు ఇది మా ఏరియా మా ఏరియాలో మీరున్నారని చెప్పి చైనా వాళ్ళు కౌంటర్ చేశారు సో చివరికి ఏమైందంటే కొన్ని కొన్ని సెన్సిటివ్ ఏరియాస్లో బార్డర్కి అటువైపుల వాళ్ళ సైన్యం బార్డర్కి ఇటువైపుల మన సైన్యం కంప్లీట్గా మోహరించేసి కంప్లీట్గా డెప్లాయ్ చేయబడి ఉద్రిక్తలకు దారితీసిన పరిస్థితులు మనం చూసాం ఇప్పటికీ కొన్ని ఏరియాస్లో వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళలేదు మన సైన్యం కూడా వెనక్కి వెళ్ళలేదు అంటే ప్రాబ్లం ఏరియాస్ అనేవి అక్కడే ఉండిపోయాయి స్టాండ్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉందో అది అలాగే ఉంది అంటే ఏదన్నా ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వకుండా ఉండిపోతే దాన్ని స్టాండ్ ఆఫ్ అంటాం ఎ సిచ్యువేషన్ విచ్ ఈస్ వేర్ దేర్ ఈస్ సొల్యూషన్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఈజీ టు కమ్ బై అలాంటి సిచ్యువేషన్ మనం ఏమంటాం స్టాండ్ ఆఫ్ అని అంటాం ఎల్ఏసి స్టాండ్ ఆఫ్ ఎల్ఈసి లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఇండియాకి చైనాకి ఉన్న బార్డర్ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అంటాం సో ఈ దీనికి ఈ స్టాండ్ ఆఫ్ అనేది అలాగే ఉండింది అది ఉన్న
టాక్స్ అండ్ అదర్ ఇష్యూస్ బైలేటరల్ రిలేషన్స్ లో మీతో ఎందుకు మాట్లాడాలి అన్నట్టుగా ఇండియా దూరం పెడుతోంది చైనాని చాలా విషయాల్లో అలాంటి సందర్భంలో సడన్ గా చైనా నుంచి ఒక ఫారిన్ మినిస్టర్ ఇండియాకు రావడం జరిగింది ఆయనతో చర్చలు జరిగేశాయి అయితే దేని గురించి ఆయన వచ్చాడు ఏ చర్చలు జరిగాయి అనే విషయం పైన క్లారిటీ లేదు ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నారు ఇండియా అండ్ చైనా విల్ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు సింప్లీ పిక్అప్ ద థ్రెడ్ థ్రెడ్స్ ఆఫ్ దేర్ కన్వర్సేషన్ సడన్ గా అంటే రిలేషన్ సరిగ్గా లేనప్పుడు సడన్ గా మీటింగ్ జరిగిపోతే ఏం మాట్లాడేస్తారు ఏ టాపిక్ తీసుకొని మాట్లాడేస్తారు ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ అది ఇక్కడ రాశారనమాట బ్రీఫ్ యాజ్ ఇట్ వర్స్ Chinese Foreign Minister Wang Yi's visit to Delhi on Friday appears to have left behind more questions than answers on its purpose. This is a brief visit. Brief means concise, short meaning. China Foreign Minister Wang Yi visited Delhi ki visit chesar for a brief period. కొంచెం అది ఎక్కువ టైం కాదు ఫ్రైడే రోజు వచ్చారనమాట ఆయన ఇట్ ఎపియర్స్ టు హ్యావ్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ దెన్ ఆన్సర్స్ ఎందుకు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఒక ఫారిన్ మినిస్టర్ ఒక కంట్రీకి చెందిన ఫారిన్ మినిస్టర్ ఇంకో కంట్రీకి వచ్చి విజిట్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ ఎందుకు వచ్చారనే క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈయన పలానా పర్పస్ కోసం వచ్చారు పలానా టాపిక్ మాట్లాడారు అనే ఆన్సర్స్ మనకు దొరకట్లేదు ఎందుకంటే ఏం జరుగుతుంది అనేది క్లియర్గా ఎవరు చెప్పట్లా అందుకే ఏం రాశారు ఇక్కడ సీమ్స్ టు హ్యావ్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఈయన ఎందుకు వచ్చాడు ఏ పర్పస్ మీద వచ్చాడు ఆల్రెడీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా అవి సాల్వ్ అవ్వలేదు కదా అవి సాల్వ్ అవ్వకుండా మళ్ళీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి కదా ఇలాంటి రకరకాల ప్రశ్నలకి ఆయన విజిట్ అనేది దారి తీసింది ఎందుకు వచ్చాడు అనే విషయంలో ఈ డౌట్స్ గది దారి తీసింది అంటున్నారు ద విజిట్ వాజ్ ఎ ఫస్ట్ బై సీనియర్ చైనీస్ అఫీషియల్ సిన్స్ ద మిలిటరీ స్టాండ్ ఆఫ్ Along the LAC began in April 2020. మీకు ఆల్రెడీ మాట్లాడాం దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం మిలిటరీ స్టాండ్ ఆఫ్ అనేది మనం ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ నుండి చూసాం మనం స్టాండ్ ఆఫ్ అంటే పరిష్కారం రాని ఒక సమస్య అన్నట్టుగా తీసుకోవచ్చు సో ఇది అప్పటి నుంచి ఇదే మొట్టమొదటి విజిట్ బై ఏ సీనియర్ చైనీస్ అఫీషియల్ సిన్స్ దెన్ అప్పటి నుండి డిస్పైట్ అంటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ డిస్పైట్ ఫిఫ్టీన్ రౌండ్స్ ఆఫ్ బార్డర్ కమాండర్ టాక్స్ వాళ్ళ వైపు నుండి మన వైపు నుండి ఆర్మీ చీఫ్స్ ఆర్మీ కమాండర్స్ వీళ్ళు చర్చలు జరిపారు బోర్డర్ కమాండర్ టాక్స్ జరిగాయి పదిహేను సార్లు జరిగాయి అండ్ ఎయిట్ రౌండ్స్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ వర్కింగ్ మెకానిజం ఫర్ కన్సల్టేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఆన్ ఇండియా చైనా బార్డర్ అఫైర్స్ ఇది సెపరేట్గా ఫామ్ చేసి వర్కింగ్ మెకానిజం ఫర్ కన్సల్టేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ బార్డర్ అఫైర్స్ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఈ గ్రూప్ కూడా స్పెషల్ మీటింగ్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ జరిగాయి అయినప్పటికీ కూడా ఫ్రిక్షన్ ఏరియాస్ రిమైన్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఘర్షణ వాళ్ళకి మనకి ఘర్షణ ఉన్న ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అలాగే ఉన్నాయి ప్రాబ్లం పూర్తిగా సాల్వ్ అయిపోయింది అనడానికి లేదు ఫ్రిక్షన్ ఏరియాస్ అలాగే ఉన్నాయి ఇంకా ఘర్షణ పడే అంశాలు ఉన్నాయి ఏమున్నాయి చూడండి ఇంక్లూడింగ్ పెట్రోల్ పాయింట్ పీపీ ఫిఫ్టీన్ డ్యామ్ చౌక్ and Depsang, where troops have been amassed on both sides. ఈ మూడు బోర్డర్ ఏరియాలో ఉన్న ఈ మూడు ఏరియాస్లో ఇప్పటికీ కూడా ట్రూప్స్ అంటే బలగాలు రెండు వైపులా అమాస్డ్ అంటే మోహరించండి ఎక్కువ మంది అటువైపు ఇటువైపు వాళ్ళు వీళ్ళు డెప్లాయ్ చేశారు అమాస్ చేశారు అంటే ఎక్కువ మంది మోహరించి ఉన్నారు రెండు వైపులు కూడా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతే వాళ్ళ బోర్డ్ వాళ్ళ బలగాలు కానీ మన బలగాలు కానీ ఎందుకు మోహరిస్తారు అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి ఫ్రిక్షన్ ఏరియాస్ ఇంకా ఉన్నాయి అని అర్థం హౌ ఎవర్ ఇట్ ఎపియర్డ్ దట్ డ్యూరింగ్ హిస్ మీటింగ్స్ సెపరేట్లీ విత్ ఎన్ఎస్ఏ అజిత్ దోవల్ ఫాలోడ్ బై ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్ మిస్టర్ వాంగ్ ప్రపోజ్డ్ నో న్యూ మెకానిజం ఆర్ ఫార్ములేషన్ టు బ్రేక్ ది లాక్ జామ్ ఇన్ దోస్ టాక్స్ యాజ్ హ్యాడ్ బీన్ ద కేస్ ఎర్లియర్ సరే మరి మూడు ఏరియాస్లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఘర్షణ ఏరియాస్ ఉన్నాయి రెండు వైపులా ఇంకా బలగాలు ఉన్నాయి మరి ఇలాంటి సందర్భంలో ఒక చైనీస్ అఫీషియల్ భారతదేశాన్ని విజిట్ చేశారు అంటే మనం ఏమనుకుంటాం ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఏదన్నా ఐడియాతో వచ్చారేమో అని మనం అనుకుంటాం కొత్త ఐడియాతో వచ్చారేమో ఆ ఐడియాతో ఈ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఇస్తున్నారేమో అని మనం అనుకుంటాం బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అది జరిగిందా జరగలేదు నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోవల్తో జరిగిన మీటింగ్ తీసుకోండి ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్తో తీసుకున్న మీటింగ్లో తీసుకోండి నో న్యూ మెకానిజం కొత్త మెకానిజం ఆయన ప్రపోజ్ చేయలేదు దేనికి టు బ్రేక్ ద లాక్జామ్ లాక్జామ్ అన్న మీరు ఇందాక చూసిన స్టాండ్ ఆఫ్ అన్న సిమిలర్ మీనింగే వస్తుంది అంటే సొల్యూషన్ దొరకని ఒక
ఇన్స్టెడ్ ఇంతకు ముందు కూడా అంతే ఇంతకు ముందు కూడా సొల్యూషన్ దొరకలేదు ఇప్పుడు కూడా అంతే ఈయన వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన కొత్త సొల్యూషన్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఇన్స్టెడ్ ద చైనీస్ సైడ్ ఓన్లీ రిపీటెడ్ దట్ ఇండియా మస్ట్ పుట్ ద డిఫరెన్సెస్ ఆన్ ద బార్డర్ ఇష్యూ ఇన్ ది ప్రాపర్ ప్లేస్ ఇన్ బైలేటరల్ రిలేషన్స్ మరి చైనీస్ సైడ్ ఏముంటుంది ఇప్పుడు కూడా ఏముంటుందంటే ఇంతకుముందు ఏం చెప్పిందో అదే పాట మళ్ళీ పాడుతుంది ఏంట పాట ఇండియా మస్ట్ పుట్ ద డిఫరెన్సెస్ ఆన్ ద బార్డర్ ఇష్యూ ఇన్ ద ప్రాపర్ ప్లేస్ ఇన్ బైలేటరల్ రిలేషన్స్ మీకు మాకు జరుగుతున్న ఈ రిలేషన్స్లో ఇండియా చైనా రిలేషన్స్లో బార్డర్ ఇష్యూస్ని మీరు పక్కన పెట్టేయండి దాన్ని మిగిలిన వాటితో లింక్ పెట్టకండి మనం ట్రేడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఎఫ్ఐర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నా వేరే అంశాలు మాట్లాడినప్పుడు వాటిల్లో బార్డర్ ఇష్యూస్ని తీసుకురావద్దు అని చైనా ఉంటుంది దాని పని దాందే దీని పని దిందే మీరు ఎందుకు రెండింటినీ కలుపుతారు అని చెప్పి చైనా ఉంటుంది కానీ ఇండియా ఏముంటుంది బార్డర్ ఇష్యూ తేలేంత వరకు ఇది తేలేంత వరకు వేరే విషయాలు మీతో మాట్లాడము అని చెప్పి ఇండియా ఒక ప్రిసెప్ట్ అంటే ఒక రూల్ తీసుకుంది ప్రిసెప్ట్ అంటే ఒక జనరల్ రూల్ అనమాట అలాంటి రూల్ తీసుకు అంటే ఇండియా వ్యూ ఎలా ఉంది మీరు బార్డర్ ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేయండి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం చైనా ఏముంటుంది దాన్ని పక్కన పెట్టండి దాంతో మిగిలిన రిలేషన్స్ మనం పాడు చేసుకోవద్దు ఇష్యూస్ వస్తూనే ఉంటాయని చైనా ఉంటుంది అదే పాయింట్ మళ్ళీ చెప్తుంది ఇప్పుడు అండ్ రివైవ్ బైలేటరల్ టాక్స్ అండ్ ఆల్ ఇష్యూస్ మిగిలిన అన్ని ఇష్యూస్లో బైలేటరల్ అంటే ద్వైపాక్షిక చర్చలు టాక్స్ అంటే చర్చలు వాటిని రివైవ్ చేద్దాము మళ్ళీ మాట్లాడడం మొదలు పెడదాము ట్రేడ్ విషయంలో కావచ్చు వేరే విషయాల్లో కావచ్చు అని చెప్పి చైనా ప్రపోజ్ చేస్తుంది మళ్ళీ చెప్పిన మాటే మళ్ళీ పాత పాటే మళ్ళీ పాడుతుంది ద సజెషన్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ త్రీ స్టెప్ ఫార్ములా ఒక త్రీ స్టెప్ ఫార్ములా చెప్పారు వాళ్ళు ఏంటది అకార్డింగ్ టు ఎ చైనీస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫారెన్ అఫైర్స్ స్టేట్మెంట్ ఈ ఫారెన్ అఫైర్స్ వాళ్ళు చైనీస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫారెన్ అఫైర్స్ వాళ్ళకి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఈ స్టేట్మెంట్లో త్రీ స్టెప్ ఫార్ములా చెప్పారు అంటే ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్తూ చెప్తున్నారు ఏం చెప్తున్నారు దట్ ఇంక్లూడెడ్ టేకింగ్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ సివిలైజేషనల్ వ్యూ ఆఫ్ ఇండియా చైనా టైస్ టైస్ అంటే సంబంధాలు సివిలైజేషన్స్ అంటే ఏంటి మనకి చైనాది మంది ఏన్షియంట్ సివిలైజేషన్స్ ఎప్పటి నుంచో చైనాకి మనకి సంబంధాలు ఉన్నాయి అంటే అలా చూడాలి మన ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్స్ని ఎప్పటి నుంచి మీకు మాకు రాకపోకలు ఉన్నాయి సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇది ఈ రోజుది కాదు రైట్ అనే యాంగిల్లో ఆ స్టేట్మెంట్ కనిపిస్తుంది సీయింగ్ ఈచ్ అదర్స్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ ఎ విన్ విన్ చైనా డెవలప్ అయితే ఇండియాకి మంచిదే ఇండియా డెవలప్ అయితే చైనాకి మంచిదే అన్నట్టుగా మనం చూడాలి ట్రేడ్ పెరుగుతుంది రిలేషన్స్ పెరుగుతాయి బలం పెరుగుతుంది అని చూసుకోవాలి ఒకళ్ళ గ్రోత్ ఇంకొకళ్ళకి విన్ విన్ లాగా నీ గెలుపు నా గెలుపు లాగా చూసుకోవాలి అని చెప్పి అంటున్నారు అండ్ కోఆపరేటింగ్ అట్ ద మల్టీలేటరల్ స్పేర్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎఫ్ మల్టీలేటరల్ అంటే అర్థం ఏంటి చూడండి బైలేటరల్ టూ కంట్రీస్ ఇన్వాల్వ్ అయితే బైలేటరల్ యూనిలేటరల్ ఏకపక్షంగా ఎవరితో డిస్కస్ చేయకుండా యూనిలేటరల్ డిసిషన్ తీసేసుకున్నారు అంటారు కొన్నిసార్లు అంటే ఏకపక్ష నిర్ణయాలు బైలేటరల్ అంటే ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం ఇద్దరు లేదా రెండు దేశాలు అదే మల్టీలేటరల్ మోర్ దాన్ టూ మోర్ దాన్ త్రీ ఎక్కువ దేశాలు కలిపి కూర్చొని చేసే సమావేశం అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ కావచ్చు ఎస్సీఓ కావచ్చు ఓఐసీ కావచ్చు ఇలాంటి మనకి సార్క్ కావచ్చు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి చూడండి మల్టీనేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ మల్టీనేషనల్ గ్రూపింగ్స్ ఉంటాయి చూడండి అలాంటి మీటింగ్స్ బ్రిక్స్ బిఆర్ఐసిఎస్ ఇలాంటి మీటింగ్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఒకరితో ఒకరు కోఆపరేట్ చేసుకోవాలి యాంటోగనిజం ఉండకూడదు శత్రుత్వ భావన ఉండకూడదు అని చెప్పి చైనా ఉంటుంది అనమాట సీయింగ్ అయిపోయింది కదా ద లాస్ట్ పాయింట్ వాజ్ ద రిఫరెన్స్ టు చైనా టర్న్ టు హోస్ట్ ది బ్రిక్స్ సమ్మిట్ లెటర్ దిస్ ఇయర్ సమ్మిట్ అంటే శిఖరాగ్ర సమావేశం అంటే దేశాధినేతలు కూర్చుని మాట్లాడుకునే మీటింగ్ని సమ్మిట్ అంటారు బ్రిక్స్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి బ్రిక్స్లో ఉన్న ఐదు దేశాలు ఏంటి బ్రిక్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయ్యింది అనేవి మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయాలి బ్రిక్స్ అంటే ఏంటి ఏ దేశాలు అందులో భాగంగా ఉన్నాయని మీరు మెన్షన్ చేయాలి ఈ ఈ సంవత్సరం చివరిలో బ్రిక్స్ సమ్మిట్ అనేది చైనా హోస్ట్ చేయబోతుంది సో దాని గురించి కూడా చైనా ఇండైరెక్ట్గా రిఫరెన్స్ ఇచ్చింది అంటే మేము బ్రిక్స్ సమ్మిట్ హోస్ట్ చేయబోతున్నాము మీరు అటెండ్ అవ్వండి ఈ ఇప్పుడు కొన్ని డిఫరెన్సెస్ పక్కన పెట్టండి వాటిని పెట్టుకొని ఇంటర్నేషనల్ స్పియర్లో మన రిలేషన్స్ని స్పాట్ చేసుకోవద్దు ట్రేడ్ విషయంలో పాడు చేసుకోవద్దు అని చెప్పి చైనా చెప్తుంది విచ్ మిస్టర్ వ్యాంగ్ హోప్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ వుడ్ అటెండ్ అదే చెప్పాను కదా మోదీ అటెండ్ అవుతారని చెప్పి ఆయన హోప్ చేసుకుంది ఆశిస్తున్నారు అండ్ ఇండియా స
ఎస్సీఓ మరియు జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ని హోస్ట్ చేయబోతుంది ఆ టైంలో వేర్ చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ షీ జింపింగ్ వుడ్ బి అమాంగ్ ది ఇన్వైటీస్ ఆయన్ని కూడా మనం ఇన్వైట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మీరు మానేసి తర్వాత మేము మానేసి ఇలా ఇంటర్నేషనల్ ఎరీనాలో మన రిలేషన్స్ స్పాయిల్ చేసుకోకుండా మేము చేసేదానికి మీరు అటెండ్ అవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాం రేపొద్దున మీరు చేస్తారు మేము కూడా అటెండ్ అవుతాము మీరు ఎలాగో ఇన్వైట్ చేస్తారు అనే యాంగిల్లో ఆయన మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు ఎస్సీఓ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏంటి ఎన్ని దేశాలు అందులో మెంబర్షిప్ ఉన్నాయి అనేది కూడా మీరు మెన్షన్ చేయండి అలాగే జీ ట్వంటీ గురించి కూడా ఇలాంటివి ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఐ వాంట్ యూ టు పుట్ దెమ్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మీకు రివిజన్ అయిపోతుంది మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా యూట్యూబ్లో చూసినప్పుడు కామెంట్ సెక్షన్ చూసినప్పుడు రెఫరెన్స్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట హవెవర్ అయితే నైదర్ మిస్టర్ వ్యాంగ్ నార్ హిస్ హోస్ట్స్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆన్సర్డ్ వై ఇఫ్ హిస్ మెసేజ్ డిడ్ నాట్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ హీ వాజ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎట్ ఆల్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి హవెవర్ నైదర్ మిస్టర్ వాంగ్ వాంగ్ కావచ్చు నార్ హిస్ హోస్ట్స్ అంటే తనని ఆహ్వానించిన మన ఇండియన్స్ మన భారతదేశ కౌంటర్ పార్ట్స్ కావచ్చు గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆయన ఈరోజు చెప్పింది ఇంతకు ముందు చెప్పిన దానికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా లేదు ఇంతకు ముందు కూడా చైనా అదే చెప్తుంది బార్డర్ ఇష్యూస్ని మిగిలిన ఇష్యూస్ మధ్యలోకి తీసుకురావద్దు ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ లేకపోతే ట్రేడ్ ఇష్యూస్ మాట్లాడేటప్పుడు బార్డర్ ఇష్యూస్ని పక్కన పెట్టేద్దామని చైనా ముందు నుండి అదే చెప్తుంది ఇప్పుడు అదే చెప్పింది మరి ఎందుకు ఏ డిఫరెన్స్ లేదు అప్పుడు చెప్పిన మాట ఇప్పుడు చెప్పారు అలాంటప్పుడు ఎందుకు ఆయన్ని రిసీవ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది సేమ్ విషయమే చెప్పడానికి కొత్త మెసేజ్ లేదు కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఏమీ లేదు మరి అలాంటప్పుడు ఆయన ఢిల్లీలో మీరు ఎందుకు రిసీవ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అనే క్వశ్చన్ ఇక్కడ వస్తుంది రైట్ దట్ హీ వాజ్ మేర్లీ ఇన్ ద రీజియన్ దట్ హీ వాజ్ మేర్లీ ఇన్ ద రీజియన్ విజిటింగ్ పాకిస్తాన్ ఫర్ అన్ ఓఐసి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టు మీట్ విత్ ది తాలిబాన్ అహెడ్ ఆఫ్ ఎనదర్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ బీజింగ్ అండ్ నేపాల్ టు ఫర్దర్ బైలేటరల్ కోఆపరేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ బైలేటరల్ కోఆపరేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ డిసైడెడ్ టు డ్రాప్ ఇన్ డజంట్ సీమ్ టు సఫైస్ యాజ్ ఎ రీజన్ వెన్ బైలేటరల్ టైస్ రిమైన్ ఎట్ ఎ స్టాండ్ స్టిల్ చూసారా సెంటెన్స్ ఎంత బాగుందో ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారనే విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎందుకు వచ్చాడు ఈయన అసలు సడన్గా ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాడు ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాడు కొత్త విషయం ఏమీ లేదు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ కూడా ఏమి చూపించట్లేదు మరి ఎందుకు వచ్చారు సరే ఆయన పాకిస్తాన్లో ఓఐసి కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అయ్యారు ఓఐసి అంటే ఏంటి మళ్ళీ అనదర్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ పేరు వచ్చింది మనకి అసలు ఏంటి ఈ పేర్లు రాగానే మీరు యాక్టివ్ అవ్వాలి ఓఐసి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్ ఓఐసి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్ ఓఐసి యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ తర్వాత యునైటెడ్ నేషన్స్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఉంటాయి వన్ నైంటీ ప్లస్ కంట్రీస్ ఉంటాయి తర్వాత సెకండ్ లార్జెస్ట్ గ్రూపింగ్ ఏదంటే ఓఐసి ఇది ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ మాత్రమే ఉంటాయి యాభై ఏడు దేశాలు ఇందులో మెంబర్ కంట్రీస్గా ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ సౌదీ సౌదీ అరేబియా హెడ్ క్వార్టర్డ్ అయితే మీకు డౌట్ వస్తుంది మరి ఓఐసి కాన్ఫరెన్స్ ముస్లిం కంట్రీస్ అని చెప్తున్నారు ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కోఆపరేషన్ మరి ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ అన్నీ చేసే మీటింగ్కి చైనా ఎందుకు వెళ్ళింది క్వశ్చన్ వస్తుంది చైనాని స్పెషల్ గెస్ట్ కింద ఇన్వైట్ చేశారు చైనా వాజ్ ఇన్వైటెడ్ యాజ్ ఎ స్పెషల్ గెస్ట్ సో చైనా స్పెషల్ గెస్ట్ కింద ఈ ఓఐసి కాన్ఫరెన్స్కి అటెండ్ అయ్యింది అనమాట పాకిస్తాన్లో జరుగుతున్న ఓఐసి కాన్ఫరెన్స్కి అటెండ్ అయ్యింది ఇది ఈ ఓఐసి కాన్ఫరెన్స్ ఏ రోజుల్లో జరిగింది డేట్ మెన్షన్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ ద డేట్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్ అలాగే అక్కడ నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి ఆయన ప్లాన్ వేసుకున్నాడు ఈ ఏరియా అంతా తిరగాలని చెప్పి రూట్ మ్యాప్ వేసుకున్నారు ఫస్ట్ పాకిస్తాన్కి వెళ్ళి ఓఐసి కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి వెళ్ళి తాలిబాన్ని కలిసి ఆ తర్వాత హెడ్ ఆఫ్ ఎనదర్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ బీజింగ్ బీజింగ్లో ఇంకో కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత నేపాల్ నేపాల్లో నేపాల్తో బైలేటల్ కోఆపరేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ రివ్యూ చేయడానికి ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఒక ప్లాన్ వేసుకొని పల్లో పనిగా ఇండియాలో డ్రాప్ ఇన్ అయ్యారు అని చెబితే ఆ రీజన్ సఫిషియంట్గా ఉందా ఇండియా చైనా ఏమైనా చిన్న చిన్న దేశాలా అదే నేను వాళ్ళ ఇం
ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఎట్ స్టాండ్ స్టిల్ దే ఇస్ నో మూమెంట్ అంటే రిలేషన్స్ అనేవి స్తబ్దంగా ఉండిపోయాయి బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఇష్యూస్ ఎలాంటి టైంలో సడన్ గా డ్రాప్ ఇన్ అయ్యారంటే అది నమ్మసఖ్యంగా లేదు nor does it explain why the modi government which has consistently said it would only hold bilateral talks about resolving the border standoff departed from this precept to discuss bilateral and international issues indake meek cheppan precept ante enti oka rule oka general rule enta rule mana vallu em pettukunnar rule modi government em cheptundi modati nunchi consistent ga em cheptundi memu bilateral talks border stand off resolve cheyadaniki border daggara unna ee stand off resolve ante parishkaram dani parishkarinchadaniki maatrame meeto chatchalu jarugutam ani consistent ga cheptundi modi government mundu nunchi ala cheptunna modi government ippudu enduku depart ayindi depart ante idi oka rule nu pettukunna aa rule nunchi enduku tappavu మరి బార్డర్ టాక్స్ గురించి ఆయన మాట్లాడట్లేదు వేరే విషయాలు మాట్లాడతాడు మరి వేరే విషయాలు మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఎందుకు ఎంగేజ్ చేశారు అనే విషయం కూడా మనకి తెలియదు చెప్పట్లేదు ఎవరు బైలాటల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడము మేము ఏది మాట్లాడినా బార్డర్ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడతామని చెప్పింది మోదీ గవర్నమెంట్ ఇప్పటి వరకు కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు రూల్ మారింది ఎందుకు మారాల్సి వచ్చింది అనే విషయానికి కూడా క్లారిఫికేషన్ లేదు నెయిదర్ సైడ్ అనౌన్స్ నెయిదర్ సైడ్ అంటే అటు వాళ్ళు చేయలేదు ఇటు మనము చేయలేదు అనౌన్స్ చేయలేదు మిస్టర్ వాంగ్స్ అరైవల్ ఆయన వస్తున్నట్టు అటు చైనా వాళ్ళు ఇన్ఫామ్ చేయలేదు అంటే పబ్లిక్ అనౌన్స్ చేయలేదు ఇటు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా అనౌన్స్ చేయలేదు అంటిల్ ద ఫస్ట్ మీటింగ్స్ ఆన్ ఫ్రైడే ఫ్రైడే రోజు మీటింగ్ అయ్యేంత వరకు ఎవరికి తెలీదు ఆయన వస్తున్నట్టు కూడా ఇండికేటింగ్ దట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ మోర్ బిహైండ్ ద సీన్స్ అంటే ఏదో వెనకాల జరుగుతోంది రెండు దేశాలు సైలెంట్గా మీటింగ్ జరగడానికి ఏదో వెనకాల స్టోరీ నడుస్తోంది ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ దట్ హీస్ అవుట్ రీచ్ అవుట్ రీచ్ అంటే రీచ్ అవుట్ అవ్వడం రీచ్ అవుట్ అంటే కలవడానికి చేసే ప్రయత్నం అనమాట స్టెమ్స్ ఫ్రమ్ ఎ డిజైర్ టు కంపేర్ నోట్స్ ఆన్ యుక్రెయిన్ యా యుక్రెయిన్ విషయంలో నోట్స్ కంపేర్ చేసుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే యుక్రెయిన్ విషయంలో మీ భావజాలం ఏంటి మీ యొక్క రెస్పాన్స్ ఏంటి మా యొక్క రెస్పాన్స్ ఏంటి ఆ విషయంలో ఒకసారి కంపేర్ చేసుకోవడానికి వచ్చారేమో ఆ డిజైర్ అంటే ఒకసారి చూసుకుందాం ఇండియా ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో ఒకసారి కంపేర్ చేసుకుందాము ఆ యాంగిల్ నుంచి స్టెమ్స్ ఫ్రమ్ అంటే దాని నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు అనేది ఒక చిన్న పాసిబిలిటీ కన్ఫర్మేషన్ కాదు ఇన్ఫర్మేషన్ అఫీషియల్గా లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఓన్లీ గెస్ వర్కే చేస్తాం ఈ యుక్రెయిన్ విషయంలో వేర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ చైనా ఫైండ్ డెమ్జర్స్ ఎట్ ఆర్డ్స్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎట్ ఆర్డ్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళకి మనం వ్యతిరేకంగా ఉన్నాం ఎవరికి విత్ ది వెస్టర్న్ శాంక్షన్స్ రెసిమ్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు చూడండి రష్యా యుక్రెయిన్ పైన దాడి చేస్తుంది సో ఈ వెస్టర్న్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఈస్ లెడ్ బై విచ్ ఈస్ లెడ్ బై యునైటెడ్ స్టేట్స్ రష్యా పైన శాంక్షన్స్ విధిస్తుంది ఆంక్షలు విధిస్తుంది కానీ ఇండియా కావచ్చు చైనా కావచ్చు దీనికి ఆపోజిట్గా ఉన్నారు అంటే రష్యాకి సపోర్ట్ చేస్తామని అనట్లేదు కానీ శాంక్షన్స్కి ఇండియా అండ్ చైనా సపోర్ట్ చేయట్లేదు అందుకే ఎట్ ఆర్డ్స్ అన్నారు ఇఫ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎట్ ఆర్డ్స్ దట్ మీన్స్ యువర్ నా యువర్ ఎగ్నెస్ట్ అని అర్థం వెస్టర్న్ శాంక్షన్స్ రెజీమ్ ఆ సిస్టమ్కి మన వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు ద ట్రెటన్స్ టు ఐసోలేట్ రష్యా అండ్ స్పిట్ గ్లోబల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ టు డాలర్ వర్సెస్ నాన్ డాలర్ సిస్టమ్ జనరల్గా గ్లోబల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి డాలర్లో జరుగుతాయి రష్యాని స్విఫ్ట్ నుండి ఇది ఇంటర్నేషనల్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అనమాట ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఒక కంట్రీ ఇంకో కంట్రీస్కి పేమెంట్ చేయడానికి ఒక కంట్రీ బ్యాంక్ ఇంకో కంట్రీ బ్యాంక్కి పేమెంట్ చేయడానికి ఈ సిస్టమ్ని వాడతారు మనం ఎన్ఈఎఫ్టీ ఎలా వాడతామో ఇంటర్నల్గా ఒక ఐసిఐసి నుంచి హెచ్డిఎఫ్సికి పంపించడానికి ఇండియాలో ఎన్ఈఎఫ్టీ ఐఎంపిఎస్ ఎట్లాంటివి ఎలా వాడతామో ఆర్టీజిఎస్ ఎట్లాంటివి ఎలా వాడతామో ఇంటర్నేషనల్గా ఒక బ్యాంక్ నుంచి ఇంకో బ్యాంక్కి పంపించడానికి స్విఫ్ట్ మెకానిజంని వాడతారు ఈ స్విఫ్ట్ నుంచి మన రష్యాని తొలగించేయాలి రష్యన్ బ్యాంక్స్ని సిస్టమ్ నుంచి తీసేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నారు సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది రష్యాకి ఎవరన్నా ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ పేమెంట్ సిస్టమ్ వాడడానికి లేదు సో సెపరేట్గా బైలేటర్గా చేసుకోవాలి డాలర్స్ ద్వారా చేయడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వట్లేదు సో అందుకే ఇప్పుడు ఇండియా రూపీ రౌబల్ రష్యన్ కరెన్సీని డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు జనరల్గా చూడండి రష్యా నుంచి మనం ఏదన్నా కొన్నాం అనుకోండి మనం ఎలా పే చేస్తాం డాలర్స్లో పే చేస్తాం రష్యా కరెన్సీ డాలరా కాదు రౌబల్ కానీ డాలర్లో పే చేస్తాం వాడు తర్వాత డాలర్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాడు అలాగే ఇండియా నుంచి రష్యా ఏదన్నా కొనింది అనుకోండి రష్యా కూడా రూపీలో పే చేయదు డాలర్లోనే పే చేస్తుంది డాలర్ని మళ్ళీ మనం రూపాయి కింద మార్చుకుంటాం ఇది జనరల్గా ఎక్కడైనా ఏ పెద్ద ఏ రెండు పెద్ద కంట్రీస్ అయినా సరే ప్రతి డాలర్
సో నేను రివర్స్లో చెప్పాను మీకు మళ్ళీ చెప్తా చూడండి ఇప్పుడు ఇది రష్యా కదా రష్యా నుంచి ఇండియా ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో ఇండియా ఏముంటుందంటే గివ్ అస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు పే ఇన్ రూపీస్ మేము రూపీస్లో పే చేసేస్తాం మీకు మా దగ్గర రూపాయలు ఉంటాయి మేము రూపీస్లో పే చేస్తాం అప్పుడు రష్యా దగ్గర రూపాయలు చేరిపోతాయి అలాగే ఇండియా నుంచి కొన్ని ఎక్స్పోర్ట్స్ వస్తాయి రష్యాకి ఇండియా నుండి ఎక్స్పోర్ట్స్ వచ్చినప్పుడు దానికి మీరు పేమెంట్ చేసినప్పుడు మా దగ్గర తీసుకున్న రూపాయల నుంచే పే చేసేయండి అని మాట్లాడుకున్నారు అనమాట ఈ డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది బేసిక్గా సో ఇక్కడ డాలర్ అనేది లేదు ఈ రెండు దేశాల మధ్య జరుగుతున్న ట్రాన్సాక్షన్లో డాలర్ అనేది లేదు డాలర్ అనేది లేకుండా ఇలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇది ఒకటి జరుగుతుంది పారాలుగా ఫైల్ ఆల్సో ఫైండింగ్ దెమ్ జస్ట్ నాట్ ఎంటైర్లీ కంఫర్టబుల్ విత్ మిస్టర్ పుతిన్స్ యాక్షన్స్ పుతిన్ యొక్క యాక్షన్స్ విషయంలో కంప్లీట్గా అటు చైనా ఇటు ఇండియా ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఇండియాకి చైనాకి రష్యా చేస్తున్న పని కరెక్ట్ అని అనిపించట్లేదు కానీ రష్యాతో ఉన్న స్నేహ సంబంధాల దృష్ట్యా అటు చైనా రష్యాకి ఫ్రెండ్ ఇండియా కూడా రష్యాకి ఫ్రెండే రష్యాని పూర్తిగా వ్యతిరేకించడానికి ముందుకు రావట్లేదు అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే మింగలేక కక్కలేక సపోర్ట్ చేయలేక తిట్టలేక ఉన్న పరిస్థితిలో మనం ఈ రెండు దేశాలు ఉండిపోయాయి అంటే జనరల్గా ఇండియా చైనాకి పడదు అలాంటి ఈ రెండు దేశాలు ఒకే లైన్లోకి వచ్చాయి రష్యా విషయంలో రికార్డ్లెస్ ఆఫ్ ఎనీ కామన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ అదర్ ఇష్యూస్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ న్యూఢిల్లీ అండ్ బీజింగ్ కెనాట్ సింప్లీ పికప్ ది థ్రెడ్స్ ఆఫ్ దెయిర్ కాన్వర్జేషన్ అంటిల్ దెర్ ఈస్ అ ఫుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ సిన్స్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండ్ డీమొబిలైజేషన్ ఆఫ్ ద పిఎల్ఏ ఫాలోడ్ బై డిస్ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రూప్స్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే రికార్డ్లెస్ ఆఫ్ ఎనీ కామన్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే యుక్రెయిన్ రష్యా విషయంలో ఇండియాకి చైనాకి కామన్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది ఇద్దరు ఒకేలాగా ఆలోచిస్తున్నారు అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ న్యూఢిల్లీ అండ్ బీజింగ్ కెనాట్ సింప్లీ పికప్ ద థ్రెడ్స్ ఆఫ్ దేర్ కన్వర్జేషన్ వాళ్ళకి మీ రిమైనింగ్ కన్వర్జేషన్స్ని సడన్గా స్టార్ట్ చెయ్యలేరు ఎప్పటి వరకు అంటిల్ దెర్ ఇస్ అ ఫుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత జరిగిన ఈవెంట్స్ పైన ఫుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి ఎందుకు చైనా వాళ్ళు మన దేశంలో ఎంటర్ అవ్వాల్సి వచ్చింది వీటన్నిటి గురించి ఫుల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలి పిఎల్ఏ పీపుల్ లిబరేషన్ ఆర్మీ చైనా యొక్క ఆర్మీ అది డీమొబిలైజేషన్ జరగాలి వాళ్ళు మొబిలైజ్ చేసారు వాళ్ళందరినీ వెనక్కి పంపించాలి ఫాలోడ్ బై డిసెంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రూప్స్ ట్రూప్స్ని డిసెంగేజ్ చేయాలి ఇవన్నీ జరిగితే తప్పితే ఇవన్నీ జరిగితే తప్పితే మనం డిస్కషన్ అనేది ముందుకు వెళ్ళడం అనేది కష్టం ఎందుకంటే ఇద్దరి మధ్య ఒక సమస్య ఉన్నప్పుడు సమస్య పరిష్కారం కాకుండా మిగిలిన మాటలు మాట్లాడేస్తానంటే అది పాసిబుల్ కాదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట సో దట్స్ అబౌట్ ఇట్ టేక్ కేర్ బాయ్